ጤና ስተለን ክብራትና ክብራንት መልካቾቻችን አዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተጀምሯል ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደና እንትና ድርሳለን የለቱን ዝግጅቶች እየመረው ሀበሪያቹ መቆየው ረዳት ኢንስፔክተር ተዘራፍ ሽርነኝ እንደተለመደው ዜናዎቻችንን ቀዳሚ እናደርጋለን በጀሪካን ሙሉ ድንጋይ በማድረግና ከላይ የተወሰኑ ጥይቶች በማስቀመጥ ሊሸጡ ከነበሩ ግለሰቦች ገዢ መስለው ከተደረደሩ በኋላ ለፖሊስ ተቆማ በሰጡ የብረተሰብ ክፍሎች ተከሳሾቹ መያዛቸው ተገለጸ ረዳት ኢንስፔክተር መቤት አብታ ሙዝርዝሩን አዘጋጅቷለች ህገወጥ ጤጦር መሳሪያ ዙውር በሀገር ሰላምና ደንን ላይ ያስከትለ ያለው የጸጥታ ስጋት ከፍተኛ መሆኑ የሚታወቅ ነው ይህንን ከፍተኛ ማህበራዊ ቀውስ ወደ ጎን በመተው አንድ አንድ ለግል ጥቅማቸው ያደሩ ግለሰቦች አሁንም በዚህ ህገወጥ ተግባር ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ ጥቅም ተያዘ ጠንቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ በኢካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 77 ክልል ልዩ ቦታው እንግሊዝ ኤምባሲ አካባቢ ነው ህገወጥ የጥይሽ ሽያጭ የተካሄደው ተጠርጣሪዎቹ ብዛታቸው 3 በመሆን 7000 የክላሽና የሽጉጥ ይታለም በማለት አንዱን ፍሬ በስል ሳብር ለመሸጥ ገዢ ያፈላለጉ እንዳለ ከአቶ ደሳለኝ አለማየው ጋር ይገናኙና እሳቸውም ለመግዛት ይስማማሉ ተጠርጣሪዎቹ በ10 ሊትር ጄሪካል ጥይቱን ይዘው ከላይ የተጠቀሰ አካባቢ ግብይቱን ለማካሄድ ታክሲ ቅብ ሆነ ኮድ 208144 ላዳ ታክሲ መኪና ይዘው ይገናኛሉ ገዢም ቦታው ላይ በመገኘት ጄሪካሉ ሲከፈት ከላይ የተወሰኑ ፍሬ ያላቸው ጥይቶችና ከውስጥ ሲገለበድ ድንጋይ ሞልተው ሊሻጡ ሲሉ ተጠርጣሪዎቹ እጅ ከፍንጅ እንደተያዙ ይነገሩን የኮሚሽኑ የከባድ ለምነትና ዘረፋ ክፍል መርማሪ የሆኑት ምክትል ሳጅን አምላኩ አረጋ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ባደረጉ ጥቆይታ ነግረውናል እንደ መርማሪው ገለጻ በተጠርጣሪዎቹ ላይ የመርመራ መዝገብ በማደራጀትና በማጠናቀቅ ለሚመለከቱ የፍታ አካል ለመላክ በዝግጅት ላይ መሆናቸውን ገልጿል በመጨረሻም ገዢ በመምሰልና በመደራደር እነዚህን ተጠርጣሪዎች ከነ ኤግዚቢቱ ያዚያዙት እንግለዘብ መርማሪያ መስከኖ ህብረት ሰቡ እንደዚህ አይነት የህገወጥ የጦር መሳሪያና የጥይት ዙውር ሲያይ ጥቆማ መስጠት አለባቸው በማለት መርማሪው መልክታቸውን አስተላልፈዋል ጫት በማስቀመና ሺሻ በማስጨስ አዋቂ ድርጊት ላይ የሚሳተፉ ግለሰቦችን የሚቀጣ አስተማሪ የሕግ ማቀፍ ባለመኖሩ ችግሩን በዘላቂነት መቀረፍ አልተቻለም ተባለ ኢንፋሲል ክላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረደ 12 አስተዳደርና ፖሊስ ከተለያዩ ቤቶች እየሰበሰቧቸው የሺሻ ማጨሻ ቃዎች አሰግዷል ተጨማሪ ዘገባለን ሺሻይ ማስጨስና ጫት የማስቀም ህገወጥ ተግባር የሚከናወንባቸው አብዛኞቹ ቤቶች ጋዩ ንግድን ሽፋን በማድረግ ነው ከነዚህ መካከል ፔንሽኖች ሆቴሎች ግሮሰሪዎችና ሌሎች ንግድ ቤቶች እንደሚገኙበት የተናገሩት የንፋስል ክላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 አስተዳደር የደንብ ማስከበር ጽፈት ቤት ሐላፊ ሙሉ ደበሌ ናቸው የወረዳው ደንብ ማስከበርና የላፍቶ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ አዋቂ ድርጊት የሚፈጸምባቸው ቤቶች በጥናት በመለየት በጋራ በወሰዱ ትርምጃ ከ200 በላይ የሺሻ ቃዎችን ሰብስቦ ማስወገዳቸውን ሐላፊዋ ተናግሯል። ሺሻ በማስጨትና ጫት በማስቀም ህገወጥ ተግባር ላይ የተሰማሩት ግለሰቦች ሊቀጡ የሚችሉት እስከ 1500 ብር መሆኑን የተቀሰቱት ሙሉ ደበሌ እነዚህን ግለሰቦች የሚቀጣ አስተማሪ የሕግ ማቀፍ ባለመኖሩ ችግሩን በዘላቂነት መቅረፍ አልተቻለም ብሏል። ግለሰቦቹ ከሚያገኙት ጥቅም አንጻር ቅጣቱ ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ ስለማያደርጋቸው የሚመለከታቸው ፍታ አካላት ትኩረት ሊሰጡበት እንደሚገባም ገልጿል። የላፍቶ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የማበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ሐላፊ ረዳት ኢንስፔክተር ማዓዛ ባዩ በበኩላቸው ድርጊቱ የሚከናወነው በድብቅ በመሆኑ በታከራይ ግለሰቦች ለእንደ አይነት ተግባር ቤታቸውን ባለማከራየትና በአከራዩት ቤት ውስጥ ምን እየተሰራ እንደሚገኝ በመከታተል ችግሩን ለመቅረፍ የሚደረገውን ጥረት እንዲያገዙ ጠይቀዋል የወረዳው የደንብ ማስከበር ጽፈት ቤት የፈረቀ አስተባባሪ አቶ አበረ ተስፋው ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ ተማሪዎችና ሰራተኞች እንዲሁም በተለያዩ ተቋማት ባላፊነት የሚያገለግሉ ግለሰቦችና ታዋቂ ሰዎች ጭምር የሺሻ ማስጨሻ ቤቶቹ ተጠቃሚ ሲሆኑ እንደሚስተዋል ተናግረው አምራች ዜጎችን ሱሰኛ በማድረግ ተውልድን እየገደለ የሚገኘውን ይህንን ህገወጥ ድርጊት ለመከላከል ህብረት ሰቡ በእያካባቢ ያለውን መረጃ በመጠቆም ሊተባበር እንደሚገባ ገልጿል። ከ2000 በላይ የሚቆጠሩ የደንበኞች የስልክ ግንኙነት እንዲቋረጥ በማድረግ የቴሌ ኬብል ሰርቆት የፈጸሙ ተጠርጣሪዎች ተያዙ። ኮንስታብል ፈለጉሽ አሻግሪ ዘግቧልች ዝርዝሩን ኢንስፔክተር ጋሻው በዘተስፈ ያቀርባል። በቀንም ሆነ በማታው ክፍለ ጊዜ ፖሊስ ከህብረት ሰቡ ጋር በመሆን የሰውን ህይወት ከጥቃት የግለሰቦችንና የተቋማት ንብረት ወንጀል ከሚፈጽሙ ሰዎች መተበቅ የዘወትር ተግባሩ ነው። ከዚህ በመነሳት በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረደ 5 ልዩ ቦታ ውሃ ለማት እየተባለ ከመጣራው አካባቢ ከሌሊቱ 70 ሰዓት ላይ ያቃቂ ቃሊቲ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መከላከል ሽፍት ሐላፊው አናሳጅን ዳኛ አራርሶ ያካባቢውን ጸጥታ ለመቆጣጠር እየተንከሳቀሱ ባሉበት ሁኔታ 
ጥቅምታ 28 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረተ ተጠርጣሪዎች አራት በመሆን በአካባቢው ለስልክ አገልግሎት የተቀበረውን የቴሌ ኬብል ቆፍረው ካወጡ በኋላ ለሁለቱ አባሪዎቻቸው በማቀበል ላይ ያሉ ዋና ሳጀን ዳኘ ከጓደኞቹ ጋር በመሆን እጅ ከፍንጅ ማያዛቸውን በነበረን ቃለ ምልልስ ገልጸውልናል ያቀቀልት ክፍለ ከተማ ፖሊስ በመራይ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጀን አደረው በመርመራ ስራቸው እንዳጣሩት ከ4 ሚሊየን ብር በላይ ዋጋ ግምት ያላቸውና ከ2000 በላይ የሚቆጠሩ የደንበኞች የስልክ አገልግሎት እንዲቋረጥ በማድረግ የቴሌ ኬብል ስርቆት መፈጸማቸውን ዋና ሳጀን አደረው ተናግረዋል ማንኛውም የህብረተሰብ ክፍል ተመሳሳይ ወንጀል ፈጻሚዎችን በሚያዩበት ጊዜ ለፖሊስ ጥቆማ በመስጠት ወንጀልን መከላከል አለበት ሲሉ መርማሪው አሳስበዋል በወረቀት በመጠቅለል የካናቢስ እጽ እየተጠቀሙና ለመሸጥ እየተዘጋጁ የነበሩ ተጠርጣሪዎች ተይዘው ምርመራ እየተጣራ መሆኑን ፖሊስ ገለጸ ረዳት ኢንስፔክተር አለማዛባይ ነህ ወንጀል የተፈጸመው ጥቅምት 25 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ክልል ልዩ ቦታው አብዶ በረንዳ ተብሎ ከሚጠራው አከባቢ ነው አከባቢው ህገወጥ ቪዲዮ ማሳያ በብዛት ያለበት ጫት ማስቀሚያና ሽሻ ማጨሻ ያለበት አከባቢ መሆኑን የጉዳይ ምርማሪ ዋና ሳጀን በላይነ ባላንጎ ይናገራሉ ተጠርጣሪዎቹ ሁለት ሲሆኑ የካናቢስ ህጽ ይዘው ሲያጨሱ በአከባቢው ለስራ ጉዳይ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የከተተላ አባላት ጭሱ ሲሸታቸው ምንድነው ብለው ሲጠይቁና በፌስታል ያዙትን ሲፈትሹ ለመሸጥ የተዘጋጀ 52 በወረቀት የተጠቀለለ የካናቢስ ህጽ ከነ ተጠርጣሪዎቹ ይዘው ወደ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ማምጣታቸውን ዋና ሳጀን በላይነ ባላንጎ ይናገራሉ። ናሙና ወደሚመለከተው ክፍል ተልኮ የካናቢስ ህጽ መሆኑ ተረጋግጦ በተጠርጣሪዎቹ ላይ ምርመራም እየተጣራ መሆኑን አግራዋል መርማሪው ባስተላለፉት መልእክትም በአከባቢው የሚመጡ ወጣቶች ረጅም ሰዓታቸውን ጫት በመቃም እጽ በመጠቀም ግዚያቸውን ያባከኑ ለወንጀል ድርጊትም እየተገፋፉ ስለሆነ ወደ ስራ እንዲገቡ በማለት መልእክታቸውንም አስተላልፈዋል የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀልን ለመከላከል በጋራ አንስራ በሚል ከግልና ከመንግስት ተቋማት የተጠበቀ ሐላፊዎች ጋር ውይይት አካሄደ ኮንስታብል አባብል ከበደናት የዘገበቸው ዝርዝሩንም ያቀርበው ኮንስታብል ኤርሚያ ዘውድ ውይይቱ የተካሄደው በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 በሚገኘው የክፍለ ከተማው አስተዳደር ጽፈት ቤት አዳራሽ ውስጥ ሲሆን የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ ሐላፊ ዮኑት ኮማንደር ሰለሞን አብርሃና ጥሪ የተደረገላቸው በክፍለ ከተማው ውስጥ የሚገኙ የተቋማት የተጠበቀ ሐላፊዎች በተገኙበት ነበር በእለቱ ከ200 በላይ የሚሆኑ የግልና የመንግስት ተቋማት ተጠበቃ አጀንሲ ሐላፊ ተወካዮች የተገኙ ሲሆን በክፍለ ከተማው የተፈጸሙ ያሉ ከባድና ቀላል ወንጀሎችን ለመከላከልና ለመቀነስ በጋራ መስራት አለ በንሲሉ ኮማንደር ሰለሞን አብርሃ ተናግሯል በርካታ የሆኑ የወንጀል መንሰይ ጉዳዮች በውይይቱ የተነሱ ሲሆን ከነዚህ መካከል ሃይባ ያጣው የመንገል ላይ የገወጥ ንግድ እንዲሁም ኑሯቸውን በጎዳና ላይ በማድረግና ለደባል ሱሶች ተጋላጭ የሆኑ ወጣቶች በአቢ አጀንዳነት ተነስተውበታል በውይይቱ ተሳታፊ የነበሩት አቶ ጥላሁን ፈልለና አቶ ፍቃዱ ዳኘ ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ የጸጥታው አካል የሀገራችንን ብሎ የከተማችንን ደንነት ለማረጋጋት ወክታይ ጉዳዮች ሲኖሩ ጠብቆ ስብሰባ ማካይድ ሳይሆን ሁሌም ከህብረተሰቡ ጋር ቀርቦ መወያየትና መነጋገር አለበት ሲሉ ተናግረዋል የፖፑላሪ አከባቢ ፖሊስ ጣቢያ የማብረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት የወረዳ ኦፊሰር የሆኑት ምክትል ኢንስፔክተር ዮሐንስ በርሄ ከኛ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት የተነ ሱት ጉዳዮች መሬት ላይ ያሉና ትክክለኛ ሲሆኑ ለናስተካክላቸውና ተግባር ላይ ለናውላቸው የሚገቡ ጉዳዮች ናቸው ብለዋል የትራፊክ ፍሰት መጨናነቅን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም 10 ሺህብርን ጨምሮ የተለያዩ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን የሰረቁ ተጠርጣሪዎች ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው መሆኑን ፖሊስ ገለጸ ኮንስታብል ደጀኒ ኡልፋታ ዘግቦታል ዝርዝሩን ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ ያቀርባል ተጠርጣሪዎቹ የስርቆት ወንጀሉን የፈጸሙት ጥቅምት 30 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ልዩ ቦታው ኮካኮላ ፋብሪካ አካባቢ መንገል ላይ ከመሽቱ አንድ ሰዓት ላይ ነው የጦራ ኃይሎች አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ የሆኑት ዋና ሳጅን ንጉሱ ነጋሽ ስለተፈጸመ ወንጀል ሲያስረዱ ተጠርጣሪዎቹ ብዛታቸው 3 ሲሆን የውጭ አገር ዜግነት ያለው ግለሰብ መኪና ያሽከረከረ ይalle በትራፊክ መጨናነቅ ምክንያት ከኋላ ካለው ተሽከርካሪ ጋር ተጋይቶ ይቆማል የግል ተበዳዩም ከመኪና በመውረድ የትራፊክ ፖሊስ ለመጥራት በሚሄድበት ወቅት ተጠርጣሪዎቹ በቀኝ በኩል ያለውን መስኮት ሰብረው አንድ ቶሽባ ላፕቶፕ 10 ሺህብርና ከወርቅ የተሰራ የእጅ ሰዓት አጠቃላይ ያዋጋ ግምቱ ከ7 ሺህብር በላይ የሚያወጣ ንብረት ይዘው ከአከባቢው ይሰወራሉ። በመቀጠልም ፖሊስ ባደረገው ክትትል በብረት ሰው ጥቆማ ተጠርጣሪዎቹ ተይዘው ለሕግ መቅረባቸውን ዋና ሳጅን ንጉሱ ነጋሽ ተናግረዋል። የተጠርጣሪዎቹ ጉዳይ በአሁኑ ጊዜ በፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ለደታ ምድ ወንጀል ችሎት እየታየ መሆኑን ገለጹት ምርማሪው 
ህብረተሰቡ ተጥርጣሪዎችን እንዲያዙ ያደረገው ትብብር የሚያበረታታ መሆኑን ተቀሰው የትራፊክ ፍሰት መጨናነቅ ምክንያት በማድረግ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል ንብረትን በጥንቃቄ የሚያዝ እንደሚገባ በመልክታቸው ተናግረዋል። ፍራትና ከብራን ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን የስካውኖቹ ነበሩ በተከታይነት የምንአልፈው ለለት ወደ አሰናዳ ነው ፕሮግራም ነው የዘንድሮ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በደማቅ ሁኔታ መጠናቀቁ ይታወቃል በዚህ የሩጫው ውድድር ላይ ባልደረባችን ኮንስታብል ኤርሚያስ ዘውዴ ተገኝቶ በሰላም አስፈላጊነትና ተቀመጣ ዙሪያ አንድ ፕሮግራም አዘጋጅቷል ይህንን ፕሮግራም ነው ወደናንተ እናደርሰው ከፕሮግራሙ ጋር መልካም ቆይተን እንላችሁ አገራችን ኢትዮጵያ በርካታ በየር በየር ሰቦችና የሃይማኖት ተከታዮች ለረጅም አመታት ተከባብረውና ተዋደው የኑሩባት ታላቅ ሀገርናት የአፍሪካውያን የነጻነት ተምሳሌት የሆነችው አገራችን ሰላም ወዳድ በሆኑ ልጆቿ ታግዛ ከራስዋ አልፋ የጎሮ ቤቶቿን ሰላም በማረጋገጡ በኩል የድርሻዋን ስትወጣ ቆይታለች ነገር ግን ከጥቂት አመታት ወዲ በተላየ ምክንያት በተፈጠሩ ከቶች በርካታ ጉዳቶች ቢደርሱም ህብረተሰቡ ከመንግስት ጋር በመሆን ባደረገው ጥረት አንጻራዊ ሰላም እየሰፈነ ይገኛል ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች ሀገራችን ባሁኑ ሰዓት በከፍተኛ የለውጥ ጎዳና ላይ እንደምትገኝ ይታወቃል ይህን ተከትሎ ህግን ከማስከበርና የዲሞክራሲ ምህዳሩን ከማስፋት አቋያ ውጤታማ ተግባራት እየተከናወኑ ይገኛሉ እኛም ያዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህزب ግኑኝነት ባለሙያዎች ባለፈው ውድ መነሻውንና መድረሻውን 6 ኪሎ አድርጎ በተካሄደው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ላይ ተገኝተን የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን አንስተን ከተሳታፊዎች ጋር ቆይታ አድርገን አንድ መሰናዶ አዘጋጅተናል ቆይታቹ አይለን የዘንድሮ 18ኛው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ከሌሎች ጊዜያት ለየት የሚያደርገው ኢትዮጵያና ኤርትራ በአዲስ መልክ ወዳጅነታቸውን በማጠናከራቸው ምክንያት ታዋቂ የኤርትራ አትሌቶች መገኘታቸው አንደኛው ነው የሩጫው ተሳታፊዎችም ለእንግዶቹ ደማቅ አቀባበል አድርገዋል በሁለቱ ሀገራት ጉዳይ በርካታ ኢትዮጵያውያን የተለየ ደስታ ተሰምቷቸዋል ተሳታፊዎቹም ይህንኑ ያረጋግጣሉ በኢትዮጵያ ውስጥ አብይን በጣም አመሰግናለሁ ኤርትራያን ርቁነት በህይወቴም የማላስቦ ነገር ስለሆነ በጣም ደስ ያለ ለምን ከነሱ ጋር ያለን ቅርምንትን ጓደኞች ሁሉ ነገር የሚናቴም ጓደኞች እነሱ ነበሩ እና አሁን ተመልስ ያ ነገር ስለነሰ ተገናኘን እንጃ እኔ በጣም ነው ቃላት የሚያጥረኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ በጣም እንግዲህ አጋጣሚ ሆኖ የኢትዮጵያ ኤርትራ ጦርነትን አስተውሷለሁ ሀኪም ሆኜ ሰርቻለሁ እና እነዚህ ሁለት ሀገሮች ተመሳሳይ ህዝቦች ወዳጅ ህዝቦች ያሉቸው ሀገሮች ናቸው እና አንድ ላይ እንደዚህ ሰላም ሆነን ድንበሩ ጠፍቶ ሰዎች ከፈከ ወደዚህም ወደዛም እንደፈለጉ መንቀሳቀስ ጀምረው ያያኑበት አመት ስለሆነ ይሄ እንግዲህ ግሩም ነገር ነው በዚያ አጋጣሚ ይሄንን ሰላም እንዲመጣ አጥረት ያደረጉትን ዶክተር አብይ አህመድን በተለየ ሁኔታ ማመስገን ፈልቃለ የኤርትራያን አትሌቶች አዎ በሩጫ ላይ መጥቷል ማህበረሰቡ ደግሞ ቀድሞ አዲስ አበባ ገብቷል እኛም ኤርትራ ገብተናል ትልቅ ደስታ ነው ለሁለቱ ማህገሮች ተለያይቶ ማይለያዩ ሀገሮች ናቸው በባህል በተለያየ ማህበረሰባዊ ትስስር የተሳሰሩ ሀገሮች ናቸው እንግዲህ ያ ያለፈው አመት የሚያስቆጭ ሆኖ ነው ያያን ያለ ነው ዞሮ ዞሮ አሁን ደግሞ የኤርትራያን አትሌቶች ከኛ አትሌቶች ጋር አንድ ሜዳ መሮጣቸው አንድ ላይ መታየታቸው ውጭ ሀገር ከመናረገው ፍቅር እዚህ ሀገር ውስጥ ደግሞ ተደርጓል ማለት ነው ይሄ ምን ጊዜም የማይረሳ ኩራት ምን ጊዜም የሚያስደስት ሆኖ ነው ያየውት በጣም ደስ ሚል ነገር ያየውት የኤርትራያን ወንድሞቻችን ዛሬ እዚህ ተገኝተው ነበር ዘረሰና የናግንቸው ነበር ከነባለቤት ተገናኘን በጣም ቆንጆ ጊዜ ያሳለፈ ከላይ ለመግለጽ እንደተሞከረው በአገራችን ኢትዮጵያ ባለፉት ጥቂት አመታት የተፈጠረው የሰላም ምጦት ያስከተለው ጉዳት የሚታወቅ ነው ችግሩ አሁን በአንጻራዊነት የቀነሰ እንደሆነ ይታወቃል የሰላም መስፈን እንደ ሀገርም ሆነ حزب ያለው ፋይዳ ቀላል የሚባል አይደለም ሰላም ሲኖር የተወለደው በመልካም እድገት ውስጥ ነው የሚያርገው የምኖረው حزبም በቃ በስራም 
ሰላም ካለ በቃ ሁሉም ነገር አለ ማለት ይቻላል አዎ ሰላም በጣም እጅግ አስፈላጊ ነው ምንም ነገር ቢቀር ሰላም ብቻ ቢኖር ሰው ወጥቶ ገብቶ መስራት ይችላል ብዙ ልጆች አሉ ልጆቼን በሰላም ወጥቶ ገብቶ ሲማሩልኝ ነገ ትልቅ ደረጃ አይደርሱልኛል እቺ ነገር ትልቅ ደረጃ አይደርሱልኛ በአጠቃላይ የሰላም ዋጋ የለውም ይሄ ነው ብለ የምተምነው ነገር የለም ሰላም ዋጋው እጅግ እጅግኛ ከመንለው በላይ ነውና ለሀገራችን አሁንም ለህዝባችን ሰላም 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 ሁሉም ነገር ለማቀድ ሰላም መሆን መቻል አለበት ለመኖርም ሰላም የመጨረሻ መጥፎ የሚባለው ሞት ነው የሞተ ለመቀበርም ራሱ ግን ሰላም ያስፈልጋል ስለዚህ እኛ ትልቁ እጃችን ላይ አለ በየሞስደው ወይ ያለም ማህበረሰብ ላይ በራሱ እጅ ላይ አለ በየሞስደው ሰላማዊ መሆንና ሰላም ነው አንድ ሰው ያለ ውሃ መኖር አይችልም ልክ እንደዛ ደማችን ውሃ እንደሚያስፈልገው ሰውነታችሁ ለ ሶስተኛው ፐርሰንት ውሃ እንደሚያስፈልገውውላ የሰው ልጅም በጣም ሰላም ያስፈልገዋል እና ያለ ሰላም መኖራችንን መንከሳቀሳችንን እኔ እንደሞዋ 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 ተኛ እንደመምህር በሰላም ገብቼ በሰላም ቶልድ ማነጽ የምችለው ሰላም ሲኖር ነው ሰላም ከሌለ ምንም ነገር መስራት አችልም አገራችንን በጥሩ ሁኔታ መምራት አንችልም ሰላም በጣም ዋንኛና አስፈላጊ ነገር ነው ሰላም ለሰው ልጅ ሁሉ የህልውና ጉዳይ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ሁሉንም የሚመለከት አንገብጋቢ ነገር ነው ዜጎች በተሰማሩበት የሥራ ዘርፍ ሁሉ በዚህ ዙሪያ ላይ አጽንኦት ሰጥተው ሊሰሩ ይገባል እያንዳንዱን ሰላም ሲጣፍ አይደለም መጮ ያለብን ሰላም ከመጥፋት ወፊት ነው ለሚያ እንዴት አርገን ኮንትሮል አድርገን መቆየት እንችላለን የሚለው ነገር ማሰብ ማሰብና መራመድ መቻል ያለብን በእያምናለሁ ሰላም ከጠፋ በኋላ ለመመለስ በጣም ከፍተኛ የሆነ መስዋዕትነት ነው የሚጠይቀው ነገር ግን ሰላም ከመጥፋት ወፊት ሁሉ ጊዜ በለተቀን ህይወታችን ላይ በመናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ሰላምን ሚገነቡ ሰላምን ሚያነጹ ሰላምን ለልጆቻችን መናወርስባቸውን መንገዶች ሚያስተካክሉ ለነኔታዎችን በናስተካክልና በናርብ ሰላም ከሁላችንም ጋር አብሮን በዘላቂነት ይኖራል በእያምናለሁ ሴቶች እዚጋ እንግዲህ ሴቶች ብቻ አይደለም በአጠቃላይ ኢትዮጵያውያን ትልቅ እንትን ያስፈልገናል አስተዋጽኦ ለዚህ ነገር ማለት ነው ሰላም እንዲኖር ሁላችን በየቤታችን ይርብሻው ዝምብሎንት ማለት አሁን የትችቱ ስድድ ውሽሽ ቆም ይባሉ ነገር ቀርቶ አሁን በሰላም ሁላችን ለቴ ነው ከቤታችን ጀምሮ በጎራ ቤትም እንትን ካለን ሰላም ከቤት ከተጀመረ አገር ሁሉ ነው የሚሆነው እና በመሃላችን የሚፈጠሩትን ያሉት እንደዚህ የሚይሩሽ ነገሮች መጥቆም መናገር እኔ ለሰላሙ አንደኛው ነኝ ከራሴ ተነስቼ ነው ሰላም እኔ ሰላም ባለበት በሁኔታው በምንም ነገር ሳልነካካ ላገር ሰላም ብዬ በቃ የራሴን ከተወጣው በቃ ይሁሉም በቃ እንደዛ ነው የሚሆነው ሰላም መጀመሪያ ከራስ ነው የሚጀምረው ከዛ በኋላ ነው ለሌላኛው እየሰፋም ይሄደው ሴቶች ከቤት እናት ነን እህት ነን ሁሉ ነገር ነንና ሴቶች ደግሞ ማረጋጋት በእግዚአብሔር የተሰጠን ስጦታ ነው በጣም ማረጋጋት እንችላለን ሰው ሁሉ ሆት ነው ሲነሳ ብዙ ሰው ሲረበሽ ሴቶች ሲመክሩ ሁሉ ሰው የመረጋጋት ነገር አለውና ከእግዚአብሔር የተቀበልን ጸጋ ስለሆነ እግዚአብሔር ረርቶ እንደሞ ይሄንን ጸጋችንን አበርትተን ሰው እንዲረጋጋ ለሰላም ትልቅ ጥረት እናደርጋለን ማለት ነው የሰው ልጅ ሰው በመሆኑ ብቻ ከፈጣሪ ከሚሰጡት ነገሮች መካከል ሰባዊ መብት ዋንኛው ነው ይህ ጉዳይ በኢፍድር ህገ መንግስት ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት በበርካታ አንቀጾች ላይ ተደንግጎ ይገኛል ሌላኛው እንደ ሀገር ስጋት እየሆነ የመጣው የሙስና ወንጀል ነው በመንግስትም ሆነ መንግስታዊ ባሎኑ ድርጅቶች ውስጥ የሚሰሩ ግለሰቦች ለሀገርና ለህዝብ ታማኝ ሆኖ መስራት ይኖርባቸዋል በተለያየ ጊዜያት ግለሰቦች የህዝብና የሀገር ሀብትን ለግል ጥቅማቸው በመዋል የስርቆት ወንጀል ሲፈጽሙ ይስተዋላል በዚህ ዙሪያ መንግስት የተጥያቂነትን አسرار በመዘርጋት ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል በዚህ ላይ ሁሉም ሐላፊነቱን ሊወጣ ይገባዋል በትክክል ሰባዊ መብት ከዚህ በፊት ያው እንደታ እንደምጣስ የታወቀ ነው ግን ስነገርም በቃ ምንም በቃ ቦታ የተሰጠው ነገር የለም ግን በሂደት እየበዛ እየበዛ ሲሄድ ብዙ ሰዎችም ጎድተዋል ብዙ ቤትንም ደሞ አሁን ያንንም እየሰሩ ወገኖቻችን ናቸው የሚገርም ነገር ማለት ነው ከቤተሰቦቻቸው ላይ ስታሰሩ ያንኔ ነበር መታቀብ ወይ ደሞ አሁን ደሞ ሲደርስ የምጎዳንም እኛው ነን መንግስት ደሞ ይሄን ሲያደርግ ለማስተማሪያ ለሌላኛው ስለዚህ ይሄ ማስተማሪያ ነው የሚሆነው በህግና በسرዓቱ መኖርን ይጠይቃል 
ያንን ህግ ጥሰው ለመጣቀምም የሚሞክሩ ሰዎች ካሉ ያንን ህግ ጥሰው ሰዎች ለመግዳት የሚሞክሩ ሰዎች ካሉ እነዚህ ሰዎች በህግ መጣየቅ አለባቸው በህግ መጣየቅ አለባቸው ስል ግን በسرዓቱ መብታቸው ተከብሮ ህጋዊ ሂደቱን ተከትሎ ባግባቡ ይስተናገዳሉ በየ ተስፋ አደርጋለ መንግስት ተርምጃ ካልወሰደ ነገሮቹን እየተበላሹን የሚሄዱት ገብተው አላ አይደለ ስለዚህ መንግስት ተርምጃ ሲወስ ለአንዱ መማሪያ ነው የሚሆነው እንደ ፓኒሽመንት ነው ገብተው አላ አሁን እየተደረገ ያለው ነገር ስለዚህ በጣም መንግስትን እናበረታ አታለን በርታ እንላለን እኛም ከጎኑ ነን ምክንያቱም ብዙ የተበላሹ ነገሮች አሉ ያ የተበላሹ ነገር እንደገና ፈርሶ መሰራት አለበት አሁንም እየተሰራ ነው ለሀገራችን ሁላችን ዘመን መቆም አለበት እኔ እንደሞ ያይ እንደ መምህርነት በተሰጠኝ ሐላፊነት ሀገር የማገልገል አለብኝ ሁሉ ምለየው ዜጋ ይለም ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝብ አማራ ኦሮሞ ትግሬ ጋምቤላ ሐረር ያለለም ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ሌቦችን በነቂስ ወጥቶ ለመንግስት መስጠት አለበት ከወረዳ መጀመር አለበት ከመስራቤት ከተለያዩ ቦታዎች ላይ ለሕግ አሳልፎ መስጠት አለበት ይሄን ነው ማለት እነዚህ ከላይ የተጠቀሱ ችግሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ ይያደጉ ሲመጡ በሀገር ላይ የሚያደርሱት አሉታይ ተጽኖ ቀላል የሚባል አይደለም ስርዓት አልበኝነት እንዲስፋፋ ከመአድረጉም ባለፈ ዜጎች ፍትህን በገንዘብ ኃይል እንዳሻቸው እንዲያደርጉ መንገድ የሚከፍት አደጋኛ አካሄር ነው ከየትኛውም አካል ገለልተኛ የሆኑት የፍትህ ተቋማት ቀልጣፋና ተደራሽ የሆነ አسرارን መዘርጋት ይኖርባቸዋል ምክንያቱም የሰው ልጅ ፍትህን ይፈልጋልና ፍቲ ማለት በቃ ከትንሽ ነገር ከትንሽ ነገር አሁን አንድን መብት መብቴ ይከበርልኝ ብሎ ለመመጣ ሰው ይላለመናቅ ያ ነገር ተንቆ ካለፈ ለሌላኛው ነው የሚተርፈው ለትልቁ ነገር ያኔ ፍቲን ለማስፈን ለምትደረገው በየትኛው ተቋም ይሁን ፍቲን ለማስፈን የሚያረጋው ነገር ባግባቡ ተቀብሎ ማስተናገር ነው በቃ ያኔ ፍቲ ይሰፍና ከዚ በፊት የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመቅረፍ መንግስት የዲሞክራሲ ምህዳሩን በማስፋት ዘርፈ ብዙ ተግባራትን ይያከናወነ ይገኛል ለበርካታ አመታት የዲሞክራሲ ጥያቄ ሲያነሳ ለነበረ حزب አሁን እየታየ ያለው ጅማሮ ተስፋ ሰጪና ተጠናክሮ ሊቀጥል የሚገባው ተግባር ነው ቢሆንም ገና ዳዴ ይያለ የሚገኘው ዲሞክራሲያችን በአግባቡና በስለት በተሞላበት መንገድ መተግበር ካልተቻለ የሚያስከትለው ጉዳት ከፍተኛ ሊሆን ይችላል የዲሞክራሲ መዳሩን ለማስፋት መንግስትም ቢሆን የሚያወጣቸው ሁለቱንም ነገሮች መስጠትና መቀበል በአግባቡ ለህብረተሰብ ማስረዳት ሰዎች መብታቸውን ብቻ ማስረዳት ሳይሆን ግዴታቸውንም ማሳወቅ ራስ የቻለ የመንግስት ስራ ነው ወይም የሚያውቁሰው ስራ ነው ብዬ አመናለሁና እነዚህ ነገሮችን ከተፈጸሙ መዳሩ ቢሰፋ ተፈጻሚነት ይኖራል ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ትልቅ ነገር ነው ይሄን ዲሞክራሲ አይተናናቀም እንደዚህ አናወራን በሚዲያ ሚዲያዎች ሲያወሩ በነጻነት ነው ሁሉ ነገር ደስ ይላልና መጠቀም ያለብንኛ ደሞ ወደ ጥሩ ጎኑ ሰውን በመሳደብ ሰውን በማጓጠጥ ይሄን አላስፈላጊ ሆኑ ቃላቶችን በማውጣት ሳይሆን ይሄን ዲሞክራሲ በትክክለኛ ስራ ሰርተን በማሳየት ማንንም ሰው ከሰራ ማንንም ሰው በነጻ ወጥቶ ከገባ ማንንም ሰው መدرس ያለበት ቦታ ወደ አላማው ደግቡ መدرس ለሚችል ዲሞክራሲያችንን በስድብና በመጥፎ ነገር ሳይሆን በስራን እንድንገልጣው ፈልጋለሁ መጀመሪያ ዲሞክራሲ ከራስህን የሚጀምረው ራስህን ያጸዳ ራስህን እኔ ማን ነኝ በለ አምስት ጣት ወደ ሰው ከመጠቆም እንዲህ ያጀው አንድ ጣቱን ወደ ሰው ስለጠቆም አራት ወደ አንተ መሆኑ መርሳት የለብህም ስለዚህ አራቱን ወደ ወደ ራሳችን አርገን አንድ ሰው ማሳይ ወደ አንድ ሰው መጠቆም ትርጉም የለው ስለዚህ የራሳችን ባህሪ የራሳችን ማንነት የራሳችን አከሄድ ነው ዲሞክራሲ ብለን እንምንለውና ከራሳችን እንጀምረው ብዬ ነው የማስ እንደ ሌሎች አካላት ሁሉ በአገራችን እየተመዘገበ ለሚገኘው ለውጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ካበረከቱ አካላት መካከል ሴቶች ቀዳሚውን ስፍራ ይይዛሉ ከዚህ በፊት ሴቶች ላይ ሲደርሱ የነበሩ ዘርፈ ብዙ ችግሮች በአንጻራዊነት ቀንሰው በሴቶች ዙሪያ የተከናወኑ ያሉ ተግባራት መልካም የሚባሉ ናቸው ይህም ለሀገር ግንባታ ያለው ፋይዳ ከፍተኛ እንደሆነ ይነገራል ሴቶች አሁን ዛቦታ አብይ ማድረጉ ለሁሉም በየስ መስራቤታችን ሁሉ እየተሰጠን ነው ቅድሚያ ጥሩ ነው ሐላፊነት ተሰማቸዋል እና ሴቶች ማድረጉ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ዩኒቲን ነው ጠቀሜታ ያው ይሄ አሁን ምን ያው ሙስና ነገርም ይሆኑ ነገር የበለጠ ይቀንሳል ብዬ አስባለሁ ብዙ ነገር ማድረግ የሚችሉ ብዙ የሚፈላሰፉ ብዙ የሚመክሩ ባሎቻቸውን ትልቅ ደረጃ ልጆቻቸውን ትልቅ ደረጃ የሚያደርሱ ሴቶች ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሶ ተገቢውን ቦታ አግኝተዋል ብዬ ነው ማስበው ካሁን በፊት እድሉን ስላገኙን ስላላገኙን እንጂ ነበርኩ እኔ አሁን 
ሴቶቻችን እንዲከፍ ከፍ ብለው ሳይ እጅግ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል በርቱ ጀግኒት ውስጥ ጤናት በያለ በማንኛውም አጋጣሚ የሚፈጠሩ ችግሮችን በሰለጠነ መልኩ ለመፍታት የጸጥታ አካላት የተለያዩ ተግባራትን ይያከናውኑ ይገኛሉ በተለይ ተቋማቸውን ሪፎርም በማድረግ ለብረሰቡ የሚሰጡትን ያገልግሉት ጥራት ለማሳደግ የተንቀሳቀሱ ሲሆን ሰላም ወዳዱ ህዝብም ከጎናቸው ሊቆም ይገባል ያው ፖሊስ አሁን እየወሰደ ያለው ምርጫ አሪፍ ነው ብዬ ማስበው አሁን እዚህ ጋር የምንይዛቸው ሰዎች ሌባነ ብለ ምናስረው ምንይዘው ሰውዬ ውጤቱ የፖሊስ ነው እንጂ የማን ማን አይደለም ገብቷል ዝም ብሎ ወሬ ሊዋር አልዋልታ ለማውራት ይቻላል ወሬ ማውራት ይቻላል ነገር ግን ወደ ተግባር ስንመጣ ወሬና ተግባር ሪፈረንስ አለው እዚህ ጋር ወደ ተግባር ያመጡት ያሉት ኮራፕሽንን እየተዋጉት ያሉት እነሱ ናቸው ማለት ሰዎችም ቢኖሩ ከጀርባቸው ዋን ነው ኢምፖርታንት ወይም ዋን ነው ሰዎች ጠቃሚ ሰዎች ፖሊሶች ስለሆኑ በርቱን እናላና በረታታል እነሱ ጠረጣሬ ነበርን በፖስት ላይ ያለና መለካታት ምክንያቱም ሲያደርገ ነበር ዞሮ ነው ያው የመንግስት ፖሊስ ነው እስካሁን የነበረው ያን ችግሩን ሲፈጠር የነበረ አሁን ግን ሙሉ በሙሉ ያው ችግሮቹን አይቶ ወደ حزب በመሆኑ አሁን ፖሊስ ያው የኛ ነው ብዬ ማሰባው የህزب ነው ማለት ነው እነሱም ስራቸውን በጥንቃቄ እየሰሩ ነው ከህزب ጋር አንድ በመሆናቸው ደግሞ ምክንያቱም ፖሊስ ብቻ ለውጥ ማማንጣት አይችልም ከህزب ጋር አንድ ላይ ተያይዘው ወንጀልን በጋራ መከላከል አለባቸው ነው ማለት ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች አግራችን ኢትዮጵያ ሰላማዊ ተጠብቆ አሁን የተጀመረው ለውጥ ቀጣይነት እንዲኖረው በማድረጉ በኩል የህብረተሰቡ ተሳትፎ ከፍተኛው እንድርሻ ይይዛል በተለይ ከጸጥታ አካላት ጋር በእንነት ስሜት በቅንጅት መስራት ያስፈልጋል እያልን በታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ላይ ተገኝተን ያዘጋጀነውን መሰናዶ በዚሁ አጠናቀቅን ሰላም ለኢትዮጵያ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የለቱ ያዲስ ፖሊስ ፕሮግራም በዚህ ተጠናቋል አብራችሁን ስለነብራችሁ ስለተከታተላችሁና መሰግናለን በቀጣዩ ያዲስ ፖሊስ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ጤና ይስጥል